வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு யூனிகேஸ் டெக்னாலஜி யூடியூப் சேனல் ஆக்சுவலாக வந்து கடைசி வீடியோ பிஐடி கமெண்ட்ஸ் ஓகே ஃபைன் பட்டு புரியலை அப்படின்னு ஐ ஐ ஹேட் மறுபடியும் நான் அந்த வீடியோ பார்த்தேன் அஃப்கோர்ஸ் புரியலை எனக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுது பட்டு யூ பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிஐடினாலே ஏதோ காம்ப்ளிகேட்டடா ஏன் அப்படின்னா வந்து அதில் இன்டகரலும் டெரிவேட்டிவும் இருக்கு அதனால வந்து பீப்புள் திங்கிங் தட் ஏதோ பிஐடினா ஏதோ சந்தேகம் நமக்கு ரெலவெண்ட்டானது கிடையாது அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது டைட்டில் இட் செல்ஃப் நிறைய பேர் அதை பார்க்காம இருந்திருக்கலாம் ஈவன் பார்க்கணும்னு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சவங்களுக்கு ஒருவேளை டிசப்பாயின்மெண்டாக இருந்தால் ஐ எம் சாரி இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பார்க்கலாம் பிஐடி பார்ட் டூ டூ பாயிண்ட் ஓ ரைட் இப்போ என்னென்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பிஐடிங்கிறது ஒரு 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 PLC அப்படின்னா உள்ள லாஜிக் நம்ம எழுதலாம் வி கேன் ஏபிள் டு ரைட் லாஜிக் இது எப்படி லாஜிக் எழுதுவோம் ஜென்ரலா இப்போ வந்து சி அகைன் அண்ட் அகைன் நான் வந்து ஒரே எக்ஸாம்பிள் தான் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அது ஏன்னா உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒன்றோட ஒன்று நான் நிறைய யூடியூப்ல வீடியோ எதுவும் பார்த்தேன்னா எக்ஸாம்பிளை வச்சியே பேச மாட்டாங்க டே அதை அப்படியே ராவா தியரியாக உட்காந்து பிளண்ட் அது ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங் அது ஆக்சுவலாக என்னென்னா சி எக்ஸாம்பிளோட வந்து ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சிக்கும் போது தான் வந்து வி கேன் ஏபிள் டு கெட் மோர் க்ளோசர் டு த டாபிக் அதனால தான் வந்து சேம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ தட் யாரும் வந்து இதை வந்து ஒரு இதை சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் ரீசன் பிஹைண்ட் வந்து டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறது அது வந்து மோர் க்ளோஸ் டு ஆஸ் வி கேன் ஏபிள் டு ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதுதான் ஈஸியாக கேட்ச் பண்ண முடியும் அதுங்கிறதுக்காக தான் அதை எடுத்துக்கிறோம் அஸ் வெல் அஸ் நிறைய லென்த்தாக பேச வேணாம் டாபிக் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் டாபிக் தான் பேசுகிறோம் அஃப்கோர்ஸ் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த புரிய வைக்கணும்னா மோர் ரிலவன்ஸை பேசி ரியல் டைமை பேசி அதை லிங்க் பண்ணும்போது தான் அது ஈஸியாக புரியும் அதுக்காக பேசி தான் ஆகணும் அப்புறம் வந்து தமிழில் எல்லா என்ஜினியரிங் வார்த்தைகளுக்கும் வந்து தமிழில் வார்த்தைகள் எனக்கும் தெரியாது இல்லை அவ்வளோ ராவாக தமிழில் பேசி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா மறுபடியும் இது வந்து ஏதோ காமெடி ஆகிடும் ஏன்னா புரியணுங்கிறது தான் வந்து எய்மே தவிர நான் வந்து தமிழில் தான் புரட்சி பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷன்லாம் கிடையாது எனக்கு வந்து புரியலை நான் தமிழ் மீடியம் கஷ்டப்பட்டேன் என்ன மாதிரி கஷ்டப்பட்டவங்களுக்கு இது எளிமையாக இருக்கணும் அவ்வளவுதானே தவிர நோக்கம் இது வந்து தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு நிகழ்ச்சி எதுவும் இல்லை ஸோ தட்ட தங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் ஆப்ஷன் இல்லை சாரி தென் இந்த பிஐடி இதை வந்து ஏன் அவ்வளோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கணுங்கிற தெரியல எனக்கு இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ரெக்யர்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த ரெக்யர் மீட் பண்ணுறதுக்கு நான் லாஜிக் எழுதுவேன் அவ்வளோதான் எப்படி எழுதுவேன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது டைம் இது வந்து டெம்பரேச்சர் நான் வந்து ஒரு ஹீட்டரை ஆன் பண்ணனா இந்த டைமை பொறுத்து டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகலாம் இப்படி மாறலாம் மாறாமலே இருக்கலாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்படி மாறலாம் இதெல்லாம் என்ன அர்த்தம் எவ்வரி டைமுக்கு வட் இஸ் த சேஞ்ச் இன் த டெம்பரேச்சர் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பொறுமையா அப்ப இந்த டெம்பரேச்சர் மாறுது இந்த டைமுக்கு அட் மீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃப் வந்து என்ன சொல்லுது இப்போ இந்த இடத்துட்ட வந்து எவ்வளோ டயத்துக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் ஆகிருக்கு இது எதை பொறுத்தது நான் சேஞ்ச் பண்ற ஹீட் சோர்ஸ் பொறுத்து நான் ஹீட்டர் ஆன் பண்ணவே இல்லை என்ன இருக்கும் இப்படி இருக்கலாம் ஹீட்டர் ஃபுல் கெப்பாசிட்டி ஆன் பண்ணிட்டேன் இப்படி கூட ஆகலாம் தண்ணி வந்து ரொம்ப பய இது ரொம்ப கம்மியான டெம்பரேச்சர்ல இருக்கு ரெண்டு டிகிரி மூணு டிகிரியில் இருக்கு இட் வில் டேக் டைம் டு ரீச் 
தேர்ட்டி டிகிரி வர்றதுக்கே ஒரு மணி நேரம் ஆகலாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா பிஐடி ரொம்ப ஈஸி அப்போ எனக்கு எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் வேணும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வேணும் ஆக்சுவல் என்ன இருக்கு இதுதான் வந்து ரெக்யர்மெண்ட் செட் பாயிண்ட் நல்லா கவனமா பாருங்க டெக்னிக்கல் தான் கொஞ்சம் ராவா தான் இருக்கும் க்ளோஸா புரிஞ்சுக்கோங்க திரும்ப திரும்ப பாருங்க தப்பு இல்ல ரெண்டு டைம் மூணு டைம் பார்க்கலாம் ரைட் ரெக்யர்மெண்ட் இது ஆக்சுவல் என்ன இருக்கு மூணு டிகிரி இருக்கதா வச்சுக்கோ ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கு தண்ணி அப்ப நான் நூறு டிகிரி வர வைக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி இருக்கு நல்லா அடுப்பை வச்சு எரிச்சு கொத்த 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 நெறிக்கிறோம் டெம்பரேச்சர் இப்படி ஏறலாம் அதாவது மூணுல இருந்து நூறை வந்து அரை மணி நேரத்துல பத்து நிமிஷத்துல பதினஞ்சு நிமிஷத்துல இருபது நிமிஷத்துல இருபது எப்படி வேணாலும் வரலாம் எவ்வளவு தண்ணி இருக்குங்கிறத பொறுத்து இருக்காது நான் இது சின்ன பாத்திரம் இதுல ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி இருக்கு அப்ப நான் ஸ்டவ்ல வச்சு எரிக்கிறேன் இது வந்து கொதிக்கிறதுக்கும் நல்லா பெரிய அண்டா இருக்கு இதுல ஃபுல்லா தண்ணி இருக்கு அதே அடுப்பு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கொதிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அப்போ சோர்ஸ் ஒண்ணுதான் வால்யூம் ஆஃப் த வாட்டர் மாறும்போது டைம் டேக்கர் என்ன ஆயிடும் அதிகமாயிடும் அப்போ இந்த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் சேஞ்சிங் டெம்பரேச்சர் ஃபார் எவ்ரி டைம் ஒரு ஒரு செகண்டுக்கும் என்ன மாற்றங்கள் நிகழுதுங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு என்னோட கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் நான் வந்து கரெக்ட் பண்றேன் இல்லையா லாஜிக்ல அதுக்கு தான் பிஐடி உதவும் அது என்னது அதுக்கு எப்படி உதவும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு தேவை இங்க இருக்குன்னு வச்சுப்போம் என்னோட ரெக்யர்மெண்ட் இங்க இருக்கு நான் இங்க இருக்கேன் நான் இங்கே இங்க எவ்வளவு நேரத்துல போகணும் அப்படிங்கிறத நான் இன்டகிரேஷனையும் டிஃபரன்சியேஷனையும் ப்ரொபோஷனேஷனையும் யூஸ் பண்ணி அச்சீவ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரொபோஷனேட்னா என்ன அங்க ஒரு கார் போயிட்டு இருக்கு நான் இங்க போயிட்டு இருக்கேன் என்னோட ஆக்சிலேட்டர் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஸ்பீடு அழுத்துறேன் காரு வயின்னு போய் அங்க போகுது அவனை தொடுது நான் எவ்வளவு குடுக்குறேன் அதை பத்தியெல்லாம் எனக்கு அவ்வளவு இல்லை ஃபுல் ஸ்பீடு நூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் நான் ஆக்சிலேட்டர் ஃபுல்லா அமைக்கிட்டேன் கார் அடி அழுத்தி பிடிச்சி நூத்தி இருபதுக்கு மேல போகுது அதான் ப்ரொபோஷனேட் அதாவது எனக்கு டெஸ்டினேஷன் தூரத்துல இருக்கு நான் என்னோட இடத்துல இருந்து அங்க போறதுக்கு வாட் இஸ் த மேக்சிமம் அவுட் புட் ஐ கேன் கிவ் அண்ட் ரீச் தேர் நியர் எனக்கு அங்க போய் நான் அவனை தாண்டி போகணுமா இல்ல அவனோட போகணுமாங்கிறத டிசிஷன் எடுக்கிறேன் நான் அவனோட போகணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்ப நான் வந்து அதே அமுக்கு அமுக்கிட்டு இருந்தேன்னா அவனை தாண்டி போயிடுவேன் அப்ப நான் அவனோட போகணும்னா அங்க கிட்ட போகும்போது நான் ஒரு டிசிஷன் எடுப்பேன் இந்த வேகத்திலேயே அழுத்தினோம்னா அவனை தாண்டி போயிடுவோம் அப்படின்னு நான் அந்த அழுத்துறத குறைக்கிறேன் இல்லையா அப்ப நான் மறுபடியும் பின்னாடி வருவேன் அப்ப நான் மறுபடியும் கொஞ்சம் அழுத்துவேன் ஏதோ ஒரு புள்ளியை நான் கண்டுபிடிச்சு அந்த புள்ளியில நான் நிறுத்துனாதான் ஆக்சிலேட்டர அவனோட போக முடியும் இத பைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு தான் யாரு சப்போர்ட் பண்ணுவான்னா டெரிவேட்டிவும் இன்டகிரேட் இன்டகிரேஷனும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்ப ப்ரொபோஷனேட்னா என்ன ஃபுல் அவுட் புட்ட கொடுத்து முதல்ல நான் கீழே இருக்கேன் இல்லையா மூணு டிகிரியில இருக்கேன் இல்லையா மூணு டிகிரியில இருந்து ஒரு தொண்ணூறு டிகிரிக்கு நான் போறதுக்கு வாட் இஸ் த மேக்சிமம் அவுட் புட் ஐ கேன் கிவ் கதை 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 அது அடுப்பை எரிச்சு ரீச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுப்பை கப்புன்னு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம்னா திரும்பவும் குறைஞ்சிரும் எவ்வளவு வச்சா ரிமைனிங் டென் டிகிரியோ ரிமைனிங் ஃபைவ் டிகிரியோ அடுத்த சில நிமிடங்கள்ல ரீச் பண்ண முடியும்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த டெரிவேட்டிவும் இன்டகிரேஷனும் பயன்படும் இப்போ இது வந்து ஸ்பீடு இது டைம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அவர்னு வச்சுப்போம் நூறு இரநூறு முந்நூறு நானூறு நான் வந்து என் காரை வந்து நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓட்டுறேன் ஒன் ஹவருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ 
நீங்க ஒருவேளை காரோ டூ வீலரோ ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா கேன் யூ ஏபிள் டு டிரைவ் யுவர் கார் அட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அட் ஃபுல் டிராவல்லையும் உங்களால் முடியவே முடியாது அதாவது திஸ் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள் திஸ் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள் ஏன்னா நீங்க போயிட்டு இருப்பீங்க யாராவது ஒருத்தன் குறுக்க வருவான் ஸ்பீடு குறையும் அப்போ உங்க கார் எப்படி ஆக்சுவலா போகும் இது வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் கற்பனை நூறு கிலோமீட்டர் பர் அவர்ல போறதுங்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நூறு கிலோமீட்டர் பர் அவர்ல போறதா வச்சுப்போம் நான் வந்து ஒன் அவர்ல இது வந்து ஹண்ட்ரட் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது ஸ்பீடு ஓகே அப்போ நான் ஒரு மணி நேரத்துல நான் அது என்னது இந்த ஏரியா அப்ப இது என்னது இது ஹண்ட்ரட் ஒன்னு இண்டு ஹண்ட்ரட் ரெக்டாங்கல வாட் எவர் இட் இஸ் லென்த் இண்டு பிரத் அதுதான் ஏரியா தட் மீன்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரெண்டாவது மணி நேரத்துல நான் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்கேன் இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஓகே ரெண்டாவது மணி நேரத்துல நான் எவ்வளவு போயிருக்கேன் ரெண்டு புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப நீங்க வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ ஸ்ட்ரைட்டே என்ன பண்ண முடியாது அண்டர் த ஸ்லோப் இருக்கிற அந்த ஏரியா தான் இந்த பர்டிகுலர் இதுல டிஸ்டன்ஸ கால்குலேட் பண்றதுக்கான அப்போ ஸ்ட்ரைட்டவே ஒரு ரெக்டாங்கிளோ ஒரு ட்ரையாங்கிளோ ஒரு சர்க்கிளோ இந்த ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வி ஆர் ஹேவிங் Defined methodology. அப்போ இந்த மாதிரி அண்டர் த ஸ்லோப் ஏரியால இருக்க அந்த ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெத்தட் தான் இந்த இன்டகிரேஷன் அது எப்படி அப்போ வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் கிராப் இருக்கு இப்படி அப்போ இந்த ஏரியா எவ்வளவு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு தேவை செட் பாயிண்ட் நூறுன்னு வச்சுப்போம் நான் இங்க இருக்கேன் அப்ப இதுக்குள்ள எவ்வளவு சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு இந்த பர்டிகுலர் டைமுக்குள்ள ஜீரோல இருந்து பத்து நிமிஷத்துல அப்போ இத தொடரத்துக்கு நான் இப்படி தொட போறேன்னா இல்ல இப்படி ஏன்னா செட் பாயிண்ட்ங்கிறது இது நான் எப்படி தொட போறேன் அப்படிங்கிறத ஐ கேன் ஏபிள் டு டிரைவ் பிஃபோர் ஏன்னா எனக்கு தேவை குயிக்கா ஒரு அவுட் புட் வந்து என்ன பண்ணி முடிக்கணும் அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கணும் அப்ப ஹவு ஐ ரீச் திஸ் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி ரெக்யர்மெண்ட் எவ்வளவு நேரத்துல அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியே நான் கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கு எந்த அவுட் புட்டு எவ்வளவு தூரம் தேவை அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்றது தான் அந்த பர்டிகுலரா பிஐடியோட வேலை அப்ப இன்டகிரேஷன்ங்கிறது இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப வந்து இந்த இடத்துட்ட இப்படி ஒரு ஸ்லோப் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இந்த ஸ்லோப்ப ஐ கேன் டிரைவ் இது ஒன்னு ஒன்னும் பாருங்க ஒரு ரெக்டாங்கிள் இது ரொம்ப நெக்லிஜிபிள் ஏரியா வி கேன் நெக்லெக்ட் இட் அண்ட் வி கேன் மேக் இட் அஸ் அ ரெக்டாங்கிள் அண்ட் we can find out the individual area of the rectangle and add by adding this summation of that is yes the integration means summation of all ellathaiyum kooti appo inda individual rectangle oda but ipo idu 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 ipo idu kandupidichala ee oru oru process la நம்ம இந்த மாதிரி ஒன்னு ஒன்னையும் 
உட்காந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி ரெக்டாங்குலரா மாத்தி அதுக்கு எளிமையான வழி தான் இந்த இன்டகிரேஷன் சோ அண்டர் த ஸ்லோப் எவ்வளோ ஏரியா இருக்கு அப்படிங்கிறத ஸ்லோப்னா இப்படிதான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்படி இருக்கலாம் அப்ப இந்த ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுக்கு என்ன வேணும்னா இதை நம்ம டிரைவ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் அப்போ அப்போ இந்த டிரைவ் பண்ணாதான் அதாவது இந்த ஸ்லோப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைஸ் பண்ணணும் எப்படி ஸ்லைஸ் பண்றேன்னா இத வந்து எக்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா இந்த ஒன்னு ஒன்னு என்னது டிஎக்ஸ் ஆர் டெல்டா எக்ஸ் எ ஸ்மால் சேஞ்ச் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம டிரைவ் பண்ணிட்டு அந்த டிரைவ் பண்ண இண்டிவிஜுவல் பீசஸ் எல்லாம் வந்து இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா வி கேன் கெட் பிக்சர் ஆஃப் எப்ப இது அங்க போய் சேருங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ இந்த ஸ்மால் சேஞ்சஸ் இப்படி நடக்குதுன்னா இந்த இடத்துக்கு நான் போறதுக்கு ஹவு ஐ கேன் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் பை அவுட் புட்டுங்கிறது தான் பிஐடி இந்த டெல்டா எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது ஸ்லோப் அப்படிங்கும் போது இந்த ஸ்லோப் இப்ப பூமி அப்படிங்கிறத வந்து அது ஒரு சர்க்கிள் ஆனா நம்ம இப்போ ரியல் டைமா இப்ப நான் இங்க நின்றுட்டு இருக்கேன் இங்க என்ன ஸ்லோப்பா இருக்கு சர்ஃபேஸ் தான் இருக்கு ஸோ தட் இங்க நான் ஒரு டென்ஷன் லைன் வரைகிறேன் இங்க வரைகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்த நான் ஜூம் பண்றேன் அதுதான் என்னது டிஎக்ஸ் ஆர் டெல்டா எக்ஸ் இந்த இடம் எப்படின்னா அது ஒரு ஸ்லோப் அப்போ இதே ஒரு 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 ஸ்ட்ரைட் லைனா இதை இமேஜின் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரைட் லைனாவும் இருக்கலாம் இல்லையா இப்போ இதுதான் டிஎக்ஸ் டிஒய் அப்போ இந்த டிஎக்ஸ் டிஒய் தெரிஞ்சா என்னால இதை பைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் பைண்ட் அவுட் பண்ணி டிரைவ் பண்ணலாம் இந்த டிரைவ் பண்ணத இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா வி வில் கெட் த ஏரியா சி இன்டகிரேஷன் இஸ் ரிவர்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்சியேஷன் டிஃபரன்சியேஷன் இஸ் ரிவர்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் சோ இது மூலமா வி கேன் டிட்டர்மைன் த அவுட்புட் வென் வி கேன் ரீச் தேர் அட் விச் அவுட்புட் இப்ப நான் வந்து ஒரு ஹீட்டரை ஃபுல்லா ஆன் பண்ணி அந்த இடத்த நான் போய் கிட்ட நெருங்கி அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு அவுட் புட் கொடுத்தா அதை நான் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் சஸ்டைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பிஐடி இன்னும் புரியலையா இன்னொரு வீடியோ நோ ப்ராப்ளம் கமெண்ட்ல எழுதுங்க புரியல இன்னும் வேணும்னா ஒவ்வொன்னையும் நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி ஸ்லைஸ் பண்ணி பார்ப்போம் டெரிவேட் பண்ணி ஓகே பபாய் கமெண்ட்ல தைரியமா புரியலங்கிறத புரியலன்னா எழுதுங்க புரிஞ்சாலும் பாராட்டணும்னு நினைச்சிங்கன்னா அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க எந்த இடம் புரியல எங்க இன்னும் நுட்பமா புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நம்ம பிராக்டிக்கலா பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் பிஐடி வீடியோ ஷுட் பி இன் பிராக்டிக்கல் நான் ஒரு பிஐடி கண்ட்ரோலரோட வந்து நின்றுட்டு ஒன்லி ஆன் ஆஃப் மூலமா பண்ணும்போது என்ன டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கும் ப்ரொபோஷனல் கண்ட்ரோல் மட்டும் யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன டிராபேக் இருக்கும் இன்டகரல் என்ன நடக்கும் டிஃபரன்சியேஷன் என்ன நடக்கும்னு டீட்டெயிலா பாப்போம் பாய்